家的作文呢，写的大同小异。苏念风，来，给大家念一念你与众不同的理想。格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。开绿色餐厅，就是我想要为之奋斗的小小理想。绿色餐厅，就是在绿色农场前盖一间餐厅，保证食材新鲜健康。我呀，每天打理农场，喂鸡，给牛挤奶，种绿色。<笑>”<笑>老师，我不想念了。好，坐下吧。同学们，笑什么？我觉得他写的非常好。这些平凡的小事，其实有着非常伟大的意义。苏梦云，老师，我觉得我们有时候会陷入一个误区，以为只有追求不平凡才能有意义的度过一生。但是莎士比亚曾说，没有什么是比希望不平凡而更平凡的了。在我看来，只要一个人够努力，真诚的生活，不放弃他热爱的东西，这样的理想才是有价值的。这个鱼房，你笔记的第七页有。我我考的不好，同学们都在笑我，还在我背后说我脑子里都是豆腐渣，老师还总是在说我。我也是人，我心里也很难受的。<笑>我已经很努力了，但是成绩还是不好。可能我真的是没用，真的是蠢，真的是笨。同学们，随趟测验，大家把练习册翻到四十八页，这是我们去年的模拟题，大家做一下。下课后呢，苏慕云送到办公室去啊。苏念风，这是咱们课本上的例题啊，你回家复习了吗？老师，我是因为……老师，我们先继续测验吧，别影响其他同学。苏念风不会的，我课下可以帮他补。你呀、啊。多跟人家乐迪印学学，下课到我办公室来一趟。没事。嗯。特别好玩。哎，我昨天早上起来。所以这道题选 A。哦。那为什么是 A 不是 B 啊？
，先把它算出来，把这个圈起来，然后把它除出去，然后夹在这个里面。你先写，不会再问我。嗯，好。走啊，苏木云。刚才教你的公式你还记得吗？打球去。我不去，你自己去吧。怎么了？上一题的解题思路是一样的，你看，我现在写给你看，注意步骤。哎，嗯，就用这个公式，这道题就可以解。那个，小凤的心同桌啊，不错嘛。嘿，宋念峰同学，啊，听说你不太舒服呀。喝热水。那个，刚才那道例题你会做了吗？要不我教教你？啊、哦，我会了，谢谢。这道题乐丁已经教过我了。啊、哦，也没什么。你下次要碰见这种不会做的题啊，你就问我，我教你。做不出例题是根本不用心。跟你有关系吗？我负责你早恋问题，你分心，我当然要关心。分了。哎，走走走，咱们打球去啊！不，小峰，你别听他的啊，不是那样的，不是那样的。哎，哎，你在干嘛呀？其实他挺聪明的，教一遍就会了。你没事吧？你在想什么呢？小峰还不是为了照顾你分了心，成绩才上不去针对我，好烦呢、啊。每个人都有自己的长处和自己不擅长的地方，他可能只是针对了你的短板，没有看到你擅长的地方。可是，可是我的成绩好像每一科都是短板哎。你不会那么轻易被打败吧？不会，不会。要让苏木云知道，下一次数学测验我一定会逆袭的。对啊。你看，你这种韧劲儿就是你的长处。嗯，有没有人想要考虑一下数学补习？我想要靠自己的努力试一试。嗯，走吧。